So for the second time today, all the alcoholics here is a, is, is a good group here. I've got my, this is my club over here. Yeah. Yes, number two. Right guys, so today, uh, the pleasure of doing the last tasting room at Barometer 2021. We all have. So right now, this is called the VIP room. Итак, нам это спонтанно попросить за технические неполадки. Это уже второй раз за сегодня мы собираемся с вами, да, тоже как вип у нас класс сегодня. Ну да. I was here this morning. We work for, I work for a company yeah, called Hailwood International. It's based in England, <laughs> London, <laughs> Liverpool. And we travel the world teaching people about really cool brands. Rum, vodka, gin, whiskey. And today we're speaking about dead man's fingers. И мы работаем с различными напитками. Мы уже сказали, да, вам был джин, ром, водка. Сегодня мы будем вам демонстрировать Dead Man's Fingers. So for me, Dead Man's Fingers is very close to my heart. It's a brand that I started with in 2017. But today, it's the first time I'm introducing it to the Ukraine. With a partner of ours, Wine Hunters. We hope that you guys enjoy it. We're going to have some fun, because that's what rum's about. Okay? Having a bit of fun. I want to see a little bit of Сегодня он будет демонстрировать линейку Dead Man's Fingers. Она очень близка моему сердцу, я начал с ней работать 27 лет. И сегодня мы впервые демонстрируем эту линейку в Украине. Я надеюсь, что мы с вами повеселимся, особенно первые ряды, что вам будет очень интересно. Сейчас мы пересядем. Поэтому давайте мы сначала начнем с видео. So yes, we are alcoholics. Thank you. 
Right, let's get serious for a second. Okay, so we, the process for today is you've got two tasters in front of you. We're going to, because we want them to only be in glass, we're going to do two tasters at a time. Поэтому, когда вы продегустируете эти оба два бокала, пожалуйста, их нужно очистить, чтобы приготовить к следующему третьему, четвертому, пятому, шестому, пару будет идти. Не-не-не, извините, уже придется давать. Не-не-не, хай будет. Чего, забери, забери бутылку. Забери бутылку. Бутылку забери. Очень красивые волосы. Alright, so guys, dead man's fingers, just a brand that's full of energy and full of life, and it challenges conversion. Whatever you think about run, it does the opposite. Okay, in terms of category. So for us, we are not scared of anything as a brand. We're going to show you a lot of the activations that we've done in London. I've been arrested twice because of this brand. Not a fun, we'll get to that. Итак, сегодня нам мы вам продемонстрируем, что Ром он совершенно для нас он полон энергии, он полон улыбок, он полон противоположности, скажем так, условностям. Когда вы думаете о Роме, для вас это всегда наоборот, да? Мы вам сегодня продемонстрируем, что все это будет иначе. И то же самое вот... Uh, arrested, you know, что у него был такой случай, когда его дважды арестовали, арестовали за то, что он как бы с Dead Man Fingers, да, участвовал. It's a brand that likes to break the rules. Это okay. поистине Правильно. тот бренд, который Правильно. нарушает правила. То есть я немножко вникну в, эту, в этот разговор. Он настолько горит этой темой, настолько продвигает этот рон э, всеми, всеми способами. То есть запрещенными и нет. То есть его дважды уже арестовывали э, за то, что за любовь к бренду конкретно. То есть он его именно продвигает максимально как может. Whatever he said. Exactly what he said. One thing before we jump, before we jump into it, the one thing that is at the heart of our brand is from our creator Nathan, all right? And that is food. Единственное, что мне хотелось, yeah. да, на чем хотелось акцентировать внимание, сердце, да, нашего бренда, это Nathan, да, и он для него является ключевым это еда. Okay. So for all of you that you can see in the bottom left hand corner here, that is Nathan. Вы видите внизу да фотография это Nathan. Nathan Hayes, Dead Man's Figures was born in 2016 in Cornwall, Cornwall in the UK. Uh, has anyone been to Cornwall? Yes. Dead Man's Figures, он родился как бы как бренд появился да? В Корнвол город, возможно, вы знаете в Англии. Has anyone been to Cornwall? Кто-то был в Корнвол? Нет? No. Does anyone know? А хотя бы слышали о нем? Да, Корнвол. Я не знаю. <laughs> so Nathan is a professional surfer in Cornwall, okay? Cornwall is basically another country in the UK. For any of you that have come to the UK, Cornwall has its own currency, its own language, and it has its own flag. It recognizes itself as another area in the UK. Cornwall is a другая страна в Англии, да? У них есть своя валюта, свой язык, свой флаг. То есть все совершенно иначе, как бы. Вы как приезжаете в другую страну? It does things differently. И там вещи, они все по другому, как бы не так, как вы привыкли, иначе. Okay, but one thing that Cornwall does very well is seafood. Но то, что действительно поистине круто делают Cornwall, это морепродукты. Crab, shrimp, and fish. Крабы, креветки и рыба. Okay, very famous for that. But Nathan got his inspiration from traveling to America, California, New Orleans, uh, as well as Florida. For any of you that have been to Miami? No, uh, Nathan, да, он uh, как бы очень uh, вдохновлен uh, едой, и он ездил много в Калифорнию. Uh, California, New Orleans, and Florida. California, New Orleans, and Florida. Can you make it just, I'm sorry, a bit shorter? No, it's more exactly. Shorter, that's fine. Yeah. South African, sorry. <laughs> So his inspiration came from all the seafood, but in those places they pair rum with seafood, the rum and crab shacks. Okay? So traveling the world and also going to Southeast Asia, Cambodia, Vietnam and Thailand. Поэтому по миру также поехал в Азию, в 
Cambodia. Cambodia, Vietnam. And Thailand. Thailand, Vietnam, Cambodia. Thailand. Cambodia. Estonia. Ta, um, no, Asia, Cambodia. Ta, ta, but like we were ta. talking about Asia. Ta, ta. Cambodia, Vietnam. Southeast Asia. Southeast Asia. Okay. Yeah. <laughs> but Nathan, Nathan, yeah. inspiration from his travels. He won't be doing just for the Kalinia at this point. Okay. And one thing that he was famous for yeah. is Pedro Jimenez ice cream. И то, что он поистине чем он известен, это Pedro Jimenez. Pedro Jimenez. Pedro Jimenez мороженое, ice cream. Yeah, Pedro Jimenez ice cream and saffron cake. И шафрановый пирог. Okay. Это именно те два вкуса, которые хотя бы смысл. The ramen crab shack in Cornwall. Here, let's say, the place where the ramen crab. Ramen crab shack, very famous for dead man's fingers cocktails and beautifully done seafood. And this place is very famous for the ramen crab shack, dead man's fingers and more products. Okay. Before we talk about that, does, any, does anyone here know what a dead man's finger is? Скажи, те кто либо из вас знает, что такое dead man's fingers означает? О, о, я вижу. Да, да, да. Ну, 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 Поэтому, если вот моряк попадает за борт, он глотает слишком много воды, и таким образом он возвращает в жизни. Yes. She's very confused. Говорит, вы очень смущены, да? Он наглотался воды, таким образом как бы оживают вот как бы вот крабы. Крабы. Okay. If you're very confused, you'll taste the wrong now. You'll taste it now. Okay. Если вы очень сомневаетесь, то вы сейчас это все продегустируете и как бы убедитесь в этом. Right, we move on to the next point. Dead man's fingers, all right, is a two-year-old Panama run. Panama. Переходим с вами к другой точке, да, что dead man's fingers – это двухгодовалый ром из Панамы. A two-year-old Panama run that we take and we re-rectify 
in Bristol in the UK, Bristol. Это двухлетний ром из Панамы, который мы берем, мы его ретифицируем в Бристоле. Okay. During that process, we've got two 500-liter stills in Bristol. Two 500-liter stills. У нас в для этого процесса есть два дистиллятора. Okay. And what we do is we add the spices to that re-rectification to make the spice rum. И что мы делаем? Мы добавляем специи после ретификации для того, чтобы получить уже тот вкус. Я немножко перебью, они звучат, я рубашка. Как это все происходит? Они покупают ром, берут ром по нам, и привозят его. После чего они его ратифицируют и проходит момент мацерации, то есть момент настаивания. Это не ароматизированный, не ароматизированный ром, это какой-то момент мацерации. То есть это тоже длительный процесс. После чего проходит еще фильтрация. Я только за панам еще не знал. То есть это чуть другой продукт и так дальше. И используем пряности. Давайте мы. So what do we what do we add to run? Что мы добавляем в ром? Of the production. Говорите, вставайте, давайте, выкрикивайте. Кокос. Канабиса нет, канабис другая история. Кокос нет. Мы не за вкусы говорим. Синамон. Синамон. That's the botanicals. I'm asking, what else over the above the botanicals? What else do you add to fast run? Помимо да, спецы, что мы еще добавляем? Коконат. Перец. Пепа. Синамон. Cardamom. Cardamom. Those, those are all botanicals. Okay. Okay, guys, that's one. We add two things. It's all botanicals. It's called sucralose. Raw sugar. Sucralose. Sucralose, right? Okay. And caramel. 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 Caramel, caramel coloring and sucralose. Sucralose. Uh, concentrated sugar. Okay. Caramel. Six botanicals. Six. Cass cassia. 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 Cinnamon. Cassia. Знаем что такое cassia? Корица. Корица и cassia это две разные вещи, да? То есть. Давайте я прибью и объясню. Я бы я знаю, что есть люди, которые знают, что такое cassia, но я для тех, кто может быть не слышал, либо слышал, но не вникал в это. То есть cassia это тот Именно та настоящая корица, которая есть. Ее снимают с дерева, она именно самая ароматная, самая качественная, именно та корица. То, что у нас есть на рынке, это чуть другой продукт. Это конкретно палочки корицы. Ну, не то, что ароматизированные, это тоже можно отнести, но кассия это то, что растет именно на дереве. То есть именно прям сняли с дерева и на нем настаивают. У вас вопрос, пожалуйста? Фейксинова, ну да, не настоящая корица. То есть Кассия это настоящая корица. А корица, а корица. И вы правы, правильно. Кассия это как искусственная поддельная корица. Мы с вами будем хорошими друзьями. Вы мне очень нравитесь, говорит. So this is our distillery, guys. We're talking about the production in Bristol, okay? For any of you that come to the UK. Это мы все говорим о самой дистилляции, да? И это все происходит в Бристоле, поэтому если вы приедете в Англию, пожалуйста. We have a facility where you can make your own spice run. It's a two-hour process. We show you 18 different botanicals, and we take you through the spice run process. Rectification, maceration, and obviously adding caramel and sucralose, or sucratose. И если вы приедете, да, у нас есть полный цикл для того, чтобы вам показать все это. И мы добавляем 18, 18 botanicals. 18. И мы в весь цикл, то есть вообще все производство 18, они добавляют различные специи, да? У них есть процесс для ретификации, для мазерации, правильно, если не ошибаюсь, да? Мазерации, да, это добавление крови и для добавления консервированного сахара. Now that we've got the boring part out of it. Ну, когда уже все, достаточно скучно, да? My breakfast club over here. Вы как мой breakfast club, который я вас был. Давайте мы уже наконец-то приступим к дегустации.
Stop it, don't do that to me, Jacob. Don't do that. You get me excited. Don't do that. Hockey gets me excited. <laughs> you see them take your shirt off. We've done about four times today. Yeah. Um, so guys, our full range of deep hands fingers, we are up to 12 different expressions. 12. Today we are only tasting 6. Okay, we are tasting half. Alright, Усы, но сегодня мы пробуем только шесть, остальные Час. мы можем попробовать у нас на стенде ДМФ. То есть, и кто захочет потом, мы пойдем на стенде ДМФ, и я вместе с вами дегустируем, потому что я приглашал многих, а в итоге мы пробуем шесть, да? А, Поэтому, да, пойдем. Сейчас так и послушаем. Right, and just before, we obviously start, we have two new expressions that have just come into the Ukraine. You guys today? It's not a, it's not a, a, a so you guys are the first to taste this today. Two new ones. Okay. 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 Give convention the middle finger. the subtlety of ginger and clove as well, in terms of that spice. So, no, what I'd like you to do with dead man's fingers, alright? So, we should push it. And the spice is like the bread and the bread, right? And everything that we can do, like, let's do it. Cheers! So with regards to the brand, one thing that I absolutely love is my passion for the industry, is cocktails, but more importantly, creating cool shit. So in the UK, who have you seen Breaking Bad? Breaking Bad. Breaking Bad. В Англии кто из вас видел Breaking Bad? Yeah. Who wants to own a Metla? Кто хочет говорить? Dead man's fingers. But we've got a dead man's fingers RV that we bought and purchased. Okay, like Breaking Bad, and we did a sampling campaign. The last 2019 and now in 2021, 
we've done a van around the UK, all right, as a sampling campaign. And I'm going to show you guys a little bit of fun on that. И что мы сделали? Да, мы вложились, купили такие как мини-ваны. Мы их стилизировали под Deadman's Fingers. И как бы они курсируют по Англии. Я немножко перебью. На самом деле ребята очень сильно запустили маркетинг в другой стране, то есть в Великобритании. Они ездят по городам на вот этих брендированных бусах, напаивают людей максимально, ставят вечеринки просто на улице, где бы это ни было, и знакомят с этим продуктом. То есть такой маркетинг нигде еще не был, и никто этим не занимался до этого. То есть они очень сильно продвигают этот продукт конкретно именно как... Когда он проеду? Они сейчас пока на корабле, уже скоро будут. Этот, этот ван, машинка находится в городе, да? Вы с Тогда уже не задавайте никаких вопросов. Просто переходите. Если вы хотите, мы сегодня нанимаем вас отдельно, поэтому у вас есть шанс. Если кто из вас приедет в Англию, да, в Великобританию, это то транспортное средство, на чем мы прокатимся. Market research, we call it. Мы это называем uh, поиском рынка, да? Market research. Very ну, как исследование рынка. Very это очень важно. So for us, before we start, our rule, Поэтому для нас, прежде чем мы начнем, наше основное правило... Никаких no правил. Никаких правил. Как повезло в И yeah. что еще для меня очень важно, да, как сказать, активизировали как мы вообще все это. Для нас это ничего не стоило. Всего лишь при помощи одного парня за день мы получили 27 миллионов просмотров. На самом деле я тоже не про этот разговор. Это довольно было рискованно, но об этом писали во всех газетах. Не у нас, но в Европе. И было очень много интенсива по этому поводу, что чувак с Dead Man Fingers залазил с Калалас по дому, можно сказать, и вот такая была реклама, такой маркетинг. То есть это, это было в газетах, это было в том, что все об этом во всем мире знали, что это такое, потому что э, не каждый так будет представлять это. Все именно так и было, так как он сказал. Это было в 2018 его имя, как видите, да? Человек по Аман Роберт. Alan Robert, and he scales, he climbs buildings with no crap. So at 8 o'clock in the morning, it was a Tuesday, as I remember. He scaled the Heron Tower in London. It's, it's 250 meters high. Он okay. 250 метров в высоту. Okay. Brand, fingers, right? И он сделал это ради бренда Dead Man's Fingers. Вся полиция собрала, чтобы посмотреть на это. CNN, BBC, CNN, BBC, CNN, BBC, CNN, BBC, CNN, 
ATV. So we were on all the international channels for this guy wearing. И мы были на всех международных каналах благодаря этому парню, в который был одет. This madman. Это был сумасшедший человек. Значит, скажем прямо, он был психом просто. По-другому это не будет. Он без страховки залазит на дом, рискуя жизнью, потому что он любит это. But fundamentally, at the end of the day, because of this, me and the brand manager ended up in a holding cell in London for the day. I'm sorry, the last part. You and the manager? Holding cell, like prison. Но именно поэтому, именно из-за того, что это произошло, да, что он совершил это действие, потом в конце дня я и мой менеджер мы оказались как бы где? В тюрьме. Sorry about that. Привет. Yeah? Really? Really? Yes, that's why we're here today. Ну, это правда. Мы не расскажем, но знаешь, что мы за него уже. We love your brand. Мы очень любим свой бренд, да? We love your brand. One other thing. Еще один момент. We were the first run in the world, okay? Мы первый ром в мире. That produced a CBD ром. Который производит CBD. CBD ром. CBD. CBD. В общем, ром становится. Мы первые, кто в мире, да, добавили ром каннабис, и таким образом мы нарушили, нарушили как бы конвенцию договора. Мы уже мороженое с каннабисом И мы все это презентовали, да, активировали при помощи многого веселья. We put up massive billboards. Billboards? Вы видели, да, что у нас были огромные бигборды, которые говорили о том, что нужны дилеры. Это очень крутая реклама, это очень крутая инвестиция, но у нас в Украине это запрещено, мы не можем продвигать эту тему, но у них это можно, и они это делали, и это был очень большой стендж, стейдж с каннабисом, в котором они продвигали этот курсовой ром, то есть никто в мире этого никогда еще не делал, но они были первыми, и они типа шагнули, не типа, извините за слово, паразит, они шагнули выше планки, Разрешенные. И для нас, как бы, ром с канабисом, да, это была наилучшая связь, как бы, с нашим потребителем, потому что мы поняли, что ром потребители – это наилучшие люди, которые знают и умеют пить. They like to misbehave. И попили какую-то. Они немного лишь, вот, бывает, себя плохо ведут. Okay. So, the rest of our activation before we get in that, we have done a lot of cool stuff with Dead Man's Fingers. We're going to be chatting about that now. But we've also done... Our logo on the bottle. Мы еще с вами поговорим о многих вещах, да, но прежде чем мы приступим далее об этом рассказ, мы сделали очень много прикольных штук, да, и мы разработали наш логом. There's a place in London called Shoreditch. Это место в Лондоне называется Shoreditch. Это восточ восточный Лондон, часть. Lots of famous cocktail bars. Там очень много известных коктейль баров. And we did an activation called Cut to the Skull. И что мы сделали? Мы презентовали, да, как бы вот одна из разработок таких была, мы сделали как бы стрижку до э, черепа, ну как бы, есть hair tags такие, как татуировки на волосах. And if you were brave enough, И если вы были достаточно смелы, okay. статуи еще где можно было, да? 
And you got yourself some free dead man's fingers with that too. Yeah. Free? Free, free. And you, of course, you know, you got this platform, dead man's fingers. Okay. So as you guys can free, see, before we free, start free, tasting, free. we're not scared. Поэтому еще раз, да, прежде чем мы продолжим с вами дегустировать, вы должны что знать, что мы не боимся. And I think Ukraine is the biggest market for a brand like this. Думаю, что Украина это превосходный рынок для бренда Red Red our biggest sponsorship to date here in the Ukraine. The Kubicki Вот 
Fantasy. By Fantasy Frame. Сеть магазинов, самая большая в Украине, это Off-Wild. То есть мы работаем, и уже на наших полках есть эта продукция, и через две недели, три, появится еще два новых вкуса, которых мы с вами сейчас будем пробовать. Это ананас, это бананы, бананы и дичь. Это банан и черри. Бананы и черри. черри. Так же самое мы можем попробовать два вкуса на нашем стенде ДМФ. Что банан? Ну, конечно, здесь. Да, здесь, да, да. Давайте. Я очень хочу пить кофе. Давайте мы будем поддерживать вас. Мы тянули долгое время, да? А сейчас мы вам предоставим всю информацию, да? А сейчас мы вас напоим и потом уже будем за дверь. Хорошо? Мы уже первый, да, Теперь сейчас два. Вы думаете, что вас, что вы выпили эспрессо, да? Вы просыпаетесь утром. Айриш кофе. Эспрессо мартини. Айриш кофе. Айриш кофе. Айриш кофе. Украинский кофе. И лучше. Все чистое, все чистое, я помню. И он очень хорошо проявляется в коктейле. То есть, кофейный ром, немножко миндального сиропа, кисло-сладкого, 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 Продукт тот, который позволяет работать в гетто коктейльных барах. Но очень недоснеднен на данный момент, но мы над этим будем работать. Это украинский кофе, вы все рады? Как украинский кофе, все рады? Да, да, да. Как эспрессо, да? Эспрессо мартини. Эспрессо мартини. The coffee run is very important because of the culture, coffee culture. Как для меня кофе ром он очень важен. Почему? Потому что из-за культуры кофе, да? Breakfast club. Мы помним, да? Breakfast club у нас есть здесь, собрался уже, да? Okay. Any questions on the coffee? Возможно, у вас есть вопросы? Production, production. Производство. Да, какие кофе есть? Вопросы, не вопросы, привези. Центрифуги. Это у нас Как мы достигаем эффект кофе, да, при помощи мазерации или же добавляем просто, приправляем все это вкус и объясняем, что мы добавляем 6 этих экстрактов, а там уже просто оно идет как на старте, правильно? Пока есть, Да долейте ему туда. Спасибо. Что все? Что мы всем хотим? Нет. То есть мы немножко... Ну, немножко работаем по другому. Я беру их. Пожалуйста. Я Потому что вот я блин. Я слил туда. Просто. Ну, вдруг новый. Мне давай. У меня водичка надо. Водичку бери. А по нам, по нам, а потом где-то Давайте мы будем Давайте мы Я хочу, чтобы вы все разобрались. Да, как это там. Покажите, говорит мне, покажите, чтобы я видел.
Сможете повторить? Я думаю, да. Со всеми? Ну, сейчас что-нибудь скажут интересно. Я думаю, я думаю, сможем. Все есть, да? Да, 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 пожалуйста. Ну. Повторить мы сможем. Плиз. Мы можем поднять тост? Я 
some of the cards. So, what's the main command idea of choosing the speakers? The main idea? Yeah. Consistency of liquid. It's a two year old. Most fast runners are not aged. A lot of fast runners in our category are not aged. Стабильность. В, скажем так, производство, да, очень многие ликеры в этих всех категориях, они не, не выдержаны, нет выдержки. А преимущество для Advanced Figures в том, что они их выдерживают. Но есть такой маленький момент, до этого они выдерживали 4 года, 4 года, и после этого продавали. Ну, мастерация, краска продавали. Но потом выросли настолько, что они сейчас выдерживают его 2 года до этого. Момент в том, что давайте поговорим о том, как мы представим на рынке. Очень яркая этикетка, очень яркий маркетинг, и мы все видели его на полках. Но все боялись его покупать, потому что будем откровенны. Все думали, что это какой-то интернетный код, потому что прайс позволяет. И этот прайс реально хороший. Ты понимаешь, да? Ты взял? Еще вопрос, да? Прайс позволяет. Но все за счет такого яркого маркетинга у нас в Украине воспринимают это как будто дешевое и непонятное, но на самом деле это очень сильно недооцененный продукт в плане работы с коктейлем. И он может попросить работать и барменом, если вашему сожалению. Даже бармену сложно продать. То есть вот бар, бар, бармену сложно его продать, потому что он Нет. Он слишком не так. Что это? Скажи потом, типа, будто такая роза, что она задашь. На самом деле, в бутылке находится очень качественный продукт. Yeah. Yeah, типа, ладно, как, давай, я я говорю, какой будет выдержаться? Вопрос. Ну, в чем? Не пьет. Ну, плюс-минус. Все готовы, да? Нет, ну это... Ну что же, последний, да? Насрок? Такой? Банана! Банана! Первый вопрос. 
drunk tonight? Single on the inside. Yeah. Секунду. Какой ром является бестселлером из линейки Dead Man's Fingers в Украине? Секунду. Тишина. Вот там в уголке. Which one? I need to shoot. Spas. Spas. Lol. Coconut. Пьяный нет.